，今天给大家伙带来的是。传说中的《西游社传》的双人通关啊，这是最速通关的一个记录。当然呢，这个咱们只说平台记录啊，并不是所谓的这个啊，并不是所谓的这种什么世界记录啊。这个大家伙跟大家伙说清楚。那这一次呢，跟大家伙讲一下啊，呃，选择是双龙通关。双龙呢，就是龙马跟小龙女啊，小龙女就是龙姑娘啊，尹志平啊，什么什么杨过什么的啊。这是小龙女，<笑>你这是，咱们玩的版本是幺二六版本，也就是所谓的《西游社社传》传的这个 Zero 的简化版。当然了，这个听这个名字是这样的啊，对于高，对于菜鸟来说，你管怎么简化都没有用啊，就大概是这个情况啊。这样的话呢，我们可以看看现在是双人通的话，打这个木啊，打这个木克土。呃，由于我这个有这个传说中的，呃，传说中的这个龙马啊，你知道吧？啊，因为有这个龙马就。就是有有克制的两个关啊，因为这个木克土呢，又可以克制这个第一关的金角大王，也可以克制呃呃，好像是克制蜘蛛精是吧？啊，可以克住那个小蜘蛛啊，就就蒙面蜘蛛女侠啊，可以克制这个。然后再就是什么呢？再就是龙女，龙女是金克木啊，龙女是金克木，所以说这两个人配合呢，除了那个不是火克金的关，再加上这个，尤其是最后一关啊，你大幻魔的时候呢。因为他必他只有老沙是牛逼的，因为老沙可以克制这个大幻魔啊，这个大概是这个情况。但咱们不扯这个事儿啊，这个游戏速通的话呢，对于他们这个玩法呢，就是就是一个字儿干。当然这个版本呢，咱们呃可能很多人看不懂啊，因为你你比如说啊，很多人喜欢说我说小狼啊，《西游释厄传》他他妈的就是《西游释厄传》，不是《西游释厄传》Super 啊，兄弟。那就修会吧啊，这个我是比较，我从小我们那儿《西游释厄传》就是所有的游戏厅加起来一共两台，但是 C S 呢，每一个游戏厅里面都有一部，啊，就就包括有有那个游戏厅里面，它有《西游释厄传》，又有西游《西游西游释厄传》Super， 就是很多人喜欢玩这个大必杀的这种，但事实上呢，当然就最经典来讲还是《西游释厄传》啊，就是它是没有这个什么。这个大万大万小万什么什么这个区别的啊，比如说有各种招式，像他这种什么升龙拳可以尾无限连啊，包括那个可以练一些招啊，元神出窍或者是混元功啊，混元功法，能不能教我混元功法？我说可以，我说你这个，对吧？健身房练死劲儿不管用，他不服气啊，偷木桩。这里面啊，咱们看看啊，选这个龙马和龙女。就是我不得不诟病一下这个游戏圈儿，我不知道啊，我我不知道该不该跟大伙解释这个事儿。就是你们有没有发现啊？就是你们，你们听我分析一下啊。就是说，就但凡做游戏的，以前还好点儿，但是也逃脱不了命运。首先，我先说现在，就是现在啊，这个做游戏必须要有，就是，就是很多人说小狼这个游戏那个难得多。啊，我告诉你，什么游戏都是难得多。为什么？比如说这个游戏，它比较难操作，那么呢就是难得多，因为女的不会玩，玩不好，她就不玩了。所以说剩下的全是男的。那那那那那那种就女的多的游戏呢，也是男的多，因为女的多。啊，就是因为女女玩家多，所以说男的也多，就是这个情况。那时候玩街机的时候，他就为了考虑一下啊，为了考虑一下，可能有女性玩家。你在《西游记》里面加入女性角色，你在跟我开玩喜呢，兄弟啊！啊，《西游取经路上》唐僧被人抓走了，你居然派一个女的去救唐僧，你是不是当我脑瓜子让雷劈了啊？就是就是就是，还是那句话，你看着我的头啊，知道我头上这道缝是怎么来的吗？把被刀砍的，错，被雷劈的，啊，就就就就就,就是一个女的，你就真的像那个《西游》。《西游》什么月光宝盒、大圣娶亲里面那个什么，啊，寂寞的时候再来一个慰安妇，那感觉是 feel， 我就这种感觉是吗？啊，就不要脸啊！反正你当你选这这种游戏啊，我不得不承认啊，咱现在呢来，以现在的角度上来看呢，但凡能玩这个游戏的女孩，能坚持下来的也是高手呀，也肯定比咱玩的强。但是想当年，我说你别说家家家里人不让玩啊，就是。就没有说让玩的，这女的就更不愿意玩。这个女的，女人嘛，我感觉哈、啊，就甭管是在体力上，啊，还还体力上，还是在技巧上，都比不过男性。很多人小狼，你净吹牛，对不对？啊，那个你看那个女女人会做家务，会干针线活，男的会吗？我告诉你，真正的大师，啊，你像那个什么蜀锦，专门就是对吧？就是大伙都知道，那是。
中中华传统的这个高超的这种这种技艺了，那都得是男人，女的不行。我跟你说，男人骚起来没女人什么事儿了，你知道吗？啊，还有啥呢？像那种做菜做饭，对吧？都是厨师都得是男的，那出大力也是男的。这女人嘛，就是咱确确实吧。这个咱没办法，可能就是生理上的劣势啊。这个咱不是说说女人不行，女人能顶半边天，但是在这方面啊，确实你包玩游戏也是。你看，比如说在智力方面上也一样啊。比如说你看，我下那个象棋、下围棋，这男女都得分组啊，你必须得分组，对吧？你不分组，你你你就你你，比如说你像中国象棋啊，女的特级大师跟男的的象棋大师下都不好赢，但也不能说没赢过啊，就是。就比的话，就是还得还得是男的啊，就是就是不知道大家伙能不能我说的啊，就这个情况啊。不是这个，咱理性分析，咱不是说不一样。但是呢，大伙都知道啊，这个女性不就是吗？啊，对吧？为母则刚，对吧？这个而且女性呢是承受这个就是痛啊，她就承受这种痛觉是要比男性要好得多的。什么意思呢？就比如说，哎。咱们得个什么病啊，或者做个什么小手术啊，或者受伤了呀，啊，就一天天就就就比如说我给大伙学一下，比如说我我就是龙马，我被人打伤了，然后我就，哎呀，哎呀，哎，你轻点，哎呀啊，就这种，女的就没事儿，女的可能天生就比男人就能承受这个疼痛啊，忍受能力就比较强，所以说这个也也当然也有啊，咱咱不是说全是这个男性强，就大概是这个情况啊。这个意思啊，好，咱这个不多说啊。其实我说的都是实可啊。如果说冒犯到了谁的话呢，不要介意。我呢，可能也是，呃，这个出言这个无忌啊，毕竟自己有点懵了啊。但是咱们主要讲这个游戏啊。你看我搁这解说这个，哎，我发现我解说游戏的时候不说游戏这个事儿怎么说啊？这不精神病吗？啊，好了，咱们好好的啊。这个你你你说老玩家可能知道，说小狼这个人啊，这个就不解说游戏很正常。因为来看小狼解说就是就是来听小狼逼逼的，但是吧，你要新新玩家一看，哎你，你也不说呀，你搁这儿就搁这唠嗑呢，那我，那我来看啥了啊？那就不好啊，咱们好好的啊。那首先呢，咱们操作者呢是来自于这个天仓寻红岩的这个龙马，然后小龙女呢是一个英文字儿啊，咱们这个叫 I P U U M 啊，这个单词什么意思我也不太清楚啊，可能瞎起的。啊，就是他自己的 ID 和名字，这里面呢，我只是强调这个小龙女啊，她加进去确实不太好啊。但是呢，你就必须，他就为了有女性角色，包括你玩《三国演义》也是，你三不《三国战记》，《三国战记》里面也得有这个啊，这个是吧？有这个孙尚香的 BOSS， 这还好点儿。那你可以选貂蝉啊，可以选貂蝉，《三国战记二》也是可以选貂蝉，有这个女性角色可以理解。嗯、好。呃，小水怪的话，他俩是这么直接描。这里面跟大家伙讲啊，呃，会玩的人就不说了，咱们毕竟是速通记录，所以说这个速通呢，就是什么赖招都得用上。首先，你像他这种原神出窍，为什么说很多人说他那个气儿怎么无限的呢？红球可以直接放，哎，就这个地上这个红珠可以直接放无限。然后呢，他那个一千分的那个那个药啊，吃完之后呢，虽然说不加血，但是可以把气儿加满。咱们可以通过某些小技巧啊，就是瞬间就可以接上这个招式。比如说小龙女呢，无限这个升龙，它这个升龙呢可以利用下上直接升上去。但是这个这个升龙呢，呃，我要跟大家伙讲一下，大家伙就懂了。就是虽然说是无限连，但是呢，你必须要有气才可以这么连。然后在连的过程当中呢，要被小兵干扰的话也很难受。当然呢，咱们是双人玩法啊，就无所谓了啊。是两个人玩，有人开小兵也还好。然后再就是呢，你像有很多很多地方啊，用一些定珠。啊，用一些这个大宝来躲掉这个 BOSS 的必杀呀、啊，等等的，都是小技巧啊。这当然这个不叫小技巧了，这就是对于高手来说，这是基本功；对于咱们这种菜逼来说呢，就是看着一个热闹就完事儿了啊。油管上还更新吗？更新。那、啊、除了盗版的我，我我不敢承诺之外啊，正版的话呢，是我授权给这个好抗龙有悔啊，这两个人的合体必杀是抗龙有悔，还有这个狮吼功。好像是那个老沙跟猪八戒是狮吼功是吧？啊，还是孙悟空跟猪八戒？反正就是，就他这个组组合必杀都不一样。亢龙有悔，飞龙在天，神龙摆尾，龙凤呈祥，龙马精神，啊，都可以的。什么时候做一个西医的？我要这么说啊，你就说西。这个是 super， 你要说是做西医，其实这两个都是西医的这个版本啊。
只不过西医的话，我有时候他们现在玩法我不愿意做。正常如果是速通的就速通，如果要是近的话也有啊。比如说你可以选老沙，老沙可以选择进血，又能进血，又能进气儿，还能进宝，就是用 A 来通关啊，用 A 来通关。这个我操，真的啥也不干就用 A 通关，老沙确实牛逼。还有一种玩法是什么呢？还有一种玩法就是，呃，就就就就是就是就是鞭尸。哎，四个玩家一起鞭尸，那你说那玩意儿咱可能看起来就不爽啊。这里面跟大伙儿讲，他这个游戏剧情是这么设计的：先是什么呢？先是金角银角，然后呢，再编辑的是红海尔啊，就是枯松剑火云洞。然后第三关呢，在《西游射传一》里面啊，也就是说这个最原始的版本的一里面呢，它是这样的啊，它它是先是车迟国这关，然后呢才是那个大水怪那关。当然它没有大水怪啊，它是啥呢？它是那个金鱼精。而这个版本呢，是第三关是大水怪，然后第四关才是这个车迟国斗法。这个剧情有点乱，然后什么蜘蛛精啊，什么白象方便面啦、啊、等等啊，就是这种。再有就是第倒数第二关是无底洞啊，是无底洞。然后再往后呢，就是谁呢？再往后就是。呃，牛魔王再加上大幻魔，而在那个第一代的话，它就是牛神是最后的 BOSS。好，这里面咱们什么招都带用，所以说还好，双人配合。这这个 BOSS 啊，它每次你们没发现吗？在 BOSS 快出来的一瞬间呢，是发一个小宝，这样的话呢就可以跳过那个动过场动画。其实也不是说叫跳过啊，它这个动场呃，它这个动画呢是。直接就是在动画的过程当中，咱们可以运动嘛，比如说咱们可以给自己加气儿，这个也很重要啊。就是把两个人把气儿整满之后呢，直接可以利用这个效果呢去，呃，秒掉这个 BOSS。这一关呢是木克土，是来自于我们的龙马的一个属性关啊。这里面跟大家伙说五行相克的话呢，其实，呃，不难学啊。大家伙包括像这种这个八卦，什么前坎艮震。迅离坤兑，这八卦啊，就是当然那个符号呢，咱们要背一下，因为那个就看起来有点像二进制似的啊，就是一个长一个短，然后三个组在一起，比如说三长是前，三不是不能叫短啊，就是一个是一个是直线，一个是断的啊，中间是断的，三个长的是前，三个断的是坤，天为前，地为坤。然后它还有一个口诀，你们可以背一下。这个游戏起最开始玩的时候是是你要记住的啊，你要不记住的话呢，你过不了图的，知道吧啊？然后如果你不知道的话，你只能放一个钥匙，然后来提醒你看看，告诉你是哪个点。当然呢，你只要学会也就没有问题啊。你学会了之后就没有没有什么了啊。再就是你像金克木，木克土，土克水，水克火，你克我，对吧？这这都这都好好背啊，这简单。这个你可以从字面意义上，那水克火这很正常。火克金，对吧？这也很正常。金克木，啊，对吧？就是金属去砍木头，这也可以理解。木克土，对吧？这木都是在土里生长的，啊，是吧？当然，如果什么相生，那就更好记了，对吧？好，这里还有吸血啊，这个吸血也是一个非常牛逼的套路。小的时候，小的时候选喜欢用那个什么，用那个小小血滴，然后吸队友的血，然后队友的吸 boss 的血。但是其实啊，还是没那个必要啊，有点难。有时候你你费费完血还没吸到，然后你自己被怪 boss 秒了，老嘚儿了啊！龙马明明是海里的，为啥是木？那你要这么说，那诸葛亮是不是诸葛亮去了？那孙悟空是石头缝里蹦出来的，那石头缝里蹦出来的，理论上来讲，它应该是属性是土啊，对吧？那为什么是火呢？很多人说那八卦阵，那你这么本命的，理论来讲啊，猪八戒他是天蓬元帅，掌管十万水军。啊，天河水军，那你猪八戒按理说是水属性的呀，对吧？你说老沙，老沙在流沙河啊，就因为他在流沙河里，他才是水属性的，瞎编乱造啊，对吧？就是这个意思，你知道啊？诸葛亮学杂了，确实是啊，确实确实是学杂了。这里面这个属性没啥说、啊，就是它这里面啊还有一个什么呢？就是比如说像咱们理解的啊，你像，呃，这个呃每个年份、月份、日份啊，按照农历来讲啊，年月日，甚至是时辰，啊时辰，都有详细的这个五行分布，你可以记得很清楚，你可以记住的啊。就包括啊咱们起名，你看这个人呢、啊，生辰八字啊，一共有八个字啊，生辰八字。都是什么？那他如果命里面缺什么啊？一般父母起名就要给他起什么，对吧？啊，这父母起名就给他怎么起？说，对吧？比如说他命里面
缺金啊，就比如说缺金，那这人姓吴，叫吴昕，三个金，对吧？那你说他缺木啊，比如说他缺木，那比如尤其是有甚至有那种姓林的啊，姓就是木，然后又缺木，叫林木森啊，这就是就就就是这个意思。还有缺水的，对吧？大家就姓缺水的，姓刘，叫刘刘淼啊，三个水，是不是啊？这刘淼，然后再就是你说缺火的，啊，就就是什么，比如说你像那个咱们那个呃浙浙江杭州那个仓前县那个张太炎，啊，对吧？就就炎炎热的炎，或者说三个火啊，有四个火，对吧？都行，啊，都都都都一样啊，这也是缺火。缺土呢？有人叫对吧？三个土，那个字儿应该念瑶，是不是啊？就瑶瑶是吧？啊，念瑶啊，三个土啊，也有也有人起别的名呢，啊，对吧？因为土里面就很多字儿里也都有，比如说那个叫叫小智啊，这智系的智，上面是一个土，底下是一个心，这样的话呢，金木水火土日月心，这都有啊，这都可以，对吧？好，这个白象方面啊，直接因为木这个木克土是吧？不是那个金呃。这里面是这个白象方便面是啥呀？这些啊不对，不不谁也不克啊。白象方便面是金啊，这是火克金。按理说是孙悟空的关啊，这里面是那个孙悟空的关，所以说他直接灭了啊，一手灭。缺金木水火土日月，金木水火土是五行，日月呢是天干地支啊，这个不是不叫天干地支啊。金木水火土日月，就是你看，就是那个什么，就是那个，呃，二十八星宿，你们知道吧？啊，二十八星宿呢，很多人看《西游记》里面都知道，有个奎木狼啊，有个奎木狼啊，有这都是印象比较深的啊，又当过妖怪啊，又又帮助帮助取经好几次，还有一个印象比较深的叫抗金龙啊，这抗金龙呢，记不记得那个在小小小西天的时候，是吧？就是那个孙悟空被一个金箔盖住了。这个这个抗金龙拿脚钻进去，然后孙悟空变小了再拔出来啊，有印象吗？这个、抗金龙，这个就是金木水火土日月。你看啊，抗金龙、景木安，是吧？奎木狼，这都是木属性的啊。抗金龙是金属性的，对吧？还有什么日月里面，比如说像那个防日兔啊，新月狐，这这个对吧？这个大家伙儿有有有可以去，当然这个二十八星宿啊，它这个。这个就反正你就这个意思啊，反正你你《西游记》里面你爱、哎、你就记住几个主要的人物就行啊。其实出场最多的是奎木狼、抗金龙，然后呃还有就是那个四目星君，四目星君就四个木的，包括奎木狼、景木安，还有什么乱马七刀的啊啊，就是这个意思。对，角木蛟是不是？就这个情况啊。卯日星官就卯日鸡啊，卯日鸡它是日啊，就是。金木水火土日月，你记住这个就好了。这个就是二十八星宿四七二十八，一样四个啊，不重。你这个就是，都是套路啊，都是套路。这个是《西游射传》Super 的这个改版啊，当然也不能叫纯改版嘛，就是它是简化版啊。好，我们看看现在青狮王，这个青狮王还有白象啊，在原著里面确实是被孙悟空虐得很惨。对，被孙悟空虐得很惨的人都有几个人啊？你比如说，你像这个。呃，咱就不说什么那个没有背景的妖精，有背景的也是啊。你像你这个这个这两个人啊，就就就当然那个大鹏金狮大鹏鸟确实确实屌啊，那个咱不说啊，天下武功对吧？这个唯快不破。但是你还有就是什么呢？还有就是你像这个呃那个哎你哎什么颜色的？怎么看？刚才你们看见了吗？白色，我告诉你，真的是白色，相信我啊。嗯、不是龙女生龙厉害，那谁的生龙也都都厉害啊！你这都有生龙，孙悟空也有啊。好，看看，一顿往前怼。这个我看得很清楚啊，我感觉有一个非常讨厌的一件事啊，就是玩这个游戏呢，就是。很多人说武器，小的时候经常看那个孙悟空，然后把武器整掉，然后下跳很厉害。其实那都是那都是扯啊！你没有武器的话，攻击力也不够啊。就去，然后包括有的攻击方式和攻击距离，事实上就点是有这个有有武器。都是武器被打掉了呢，还不能第一时间有，这个很难受啊。放原神出窍能看到。呵呵
是吗？刚才他放了吗？妈咪妈咪吼，这个小龙女，我说实话，她身材是真好。首先呢，你看啊，虽然说呢，她不是那种骨感型的美女，她属于肉感型的，但是首先你会发现啊，她胸是真的大，就是这个这个呃，如果说你是一个职业的美工或者是职业职业的摄影，给一些女演员拍写真、模特拍写真的，或者说你就是给正常给人拍照，你记住有几个要点，首先呢，这个女性这个胸部这个地方一定要凸显出来啊，拍出照好看，真的，这是我们我因为我小狼是学新闻的啊。这个我们摄学摄影课的时候，我们老师跟我说的，你必须要把这个。所以说，包括你在作图、你在设计一个人物的时候，比如说你要设计一个女性角色，就一定要把她胸部呢，通过侧面的方式啊，或者什么方式给她凸显出来。她的胸一定要大，越大越好看。这这个就没办法，这个现在她就是这个意思。你你不服她也不行啊，关键是啊。然后还有一个什么呢？她的腿。不是那种特别细的，这就是为什么我不太喜欢说是咱说骨感的啊，就是小拉那个我喜欢越瘦越好的那个有有这样的人吗？有，但是呢，这个这这个太太瘦了，没有肉啊，就是可能就就直接拿过来卷折了就。但是你要是稍微的啊，这个腿部啊有点，就肯定不能太胖，也不不能太粗，但是呢，必须在那个就是就是就是就,是就是我们俗称为就是三六二四三六啊，就是是吧？就是就是。就是蜂腰，就是那个腰部像一个蜜蜂似的，啊，就是腰细，这个轮廓比较凸显啊，就是这样的话就就你设计一定要这么设计，然后呢，你一定要穿裙子啊，你看你比如说啊，我前一阵不是要说拍那个什么那个小狼小狼那个奇妙的那种故事嘛，就是有点类似于像小短剧，但是现在没拍啊，就是我狼认输了啊，哎、呃，有机会再再捡起来这个梦想吧啊，但是咱先不扯这个事儿。就是那个时候呢，我就我特我需要一个女护士的一个一个演员来去演女护士，但是呢，我们又没法找到护士服装，我就只能到网上买一个护士服装。然后我还傻不愣登，我挺傻挺嘚儿的，你知道吧？我还去买那个真的护士的那个服装，我应该买情趣的，也就是说这个女人嘛，穿裙子啊，比穿裤子要性感无数倍。啊，知道什么意思了啊？好，这是小龙女的幻境，可以练乾坤十连斩啊 ！A B B C C A B B B， 这么点就好。然后咱们的加气速度快的跟狗一样啊！然后乾坤十连斩，一个火，然后再接乾坤十连斩，直接秒了啊！前鼠王，这样的话二十二分钟三十九秒就把这关过了，还剩最后一关，可以的啊！然后我就我就我就买的是什么呢？是裤子，然后半袖。啊，我只要戴个帽子，先正式一点。结果，结果人家导演问我说：“你买那个衣服怎么不是裙子呢？”我说：“为啥呀？”都说你裙子它不吸睛吗？啊，这里的吸睛是那个吸吸引眼球的意思啊，就眼睛的意思，不是那个吸舔取经那个那个意思啊。大家伙不要误会，我这个淫而不淫而黄而不色，色而不淫，淫而不乱，啊，是这个意思啊。好，这牛魔王骑着骑着那个碧水晶晶兽，然后手里他他这个牛魔王这个武器到底是啥呀？牛魔王这个武器我看不懂，他拿这武器好像是什么，就有点像那个就古代的时候就，就是包括近代也有那种在河边洗衣服，然后呢就是那个底下有个衣板，自己搓还搓不好，就是拿个那个棒子去敲衣服砸那个衣服，啊就给洗衣服就得砸，就那个棒子。我就我给没错，是吧啊？好，你小子好好瞧瞧，我是你祖宗。这个他就骂上了啊！这牛魔王不讲武德啊！但是这我，有，如果你你要玩那个《西游射传》Super 的群魔落伍版本，就你可以选红孩儿通关。这里也可以有解释啊！这个红孩儿呢，咱们受这个观音大士点化啊，成为善财童子，然后呢，呃，来救唐僧也是可以理解的，是吧？啊，可以理解。但是呢，这个他俩来到这关，然后。圣婴大王，一红孩儿，然后看见他爹，然后骂他爹说你：“你对吧？我什么，对吧？我我是你祖宗。”哈哈哈哈哈！咱们嗯，真真事大义灭亲呢啊！那就大义灭亲吗？是不是啊？绝对是啊！嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！好。这里面我们看看啊，小龙女已经奖命了啊，一百万奖命。主攻手还是小龙女，杨过小龙女。我下面来看那个
，看那个呃三不是那个《神雕侠侣》那个音乐啊，这九五版的《神雕侠侣》音乐非常好听啊，就是就是那个就是那个最经典那个版本。然后我就发现了一件事儿啊，就真的，你说到这里，我就发现就是小龙女，这这,这小龙女到底爱不爱这个尹志平啊？我后来我研究了一下啊，爱过啊，这个对吧啊？哦，第一次我说爱你的时候。呼吸难过，心不停地颤抖。哦，第一次我牵起你的双手，失去方向，不知该往哪儿走。那是一起相爱的理由，是吧？就没招，就肯定是有有感情啊。这个该说不说啊？这个就当时可能没啥法，没啥法律啊。那现在小龙女要直接一告的话，这肯定得坐坐牢的啊。绝对是要坐牢的，真的，你相信我啊、嗯！小龙女不应该是瓦龙吗？那应该是瓦龙的女人啊，这个没什么说的啊。好，我们看看，接下来是火呃火龙打完了就是幻魔，幻魔和大幻魔，这里面这个幻魔是蝎子，但是。是蝎子精，但我怎么看啊，我都觉得这个蝎子精如果用用来这个清蒸，或者切块辣爆，绝对好吃。首先啊，葱姜蒜爆锅，啊，一定不要心疼底料啊，切的不要太碎，就整块爆锅，啊，炒香，直接呢，然后直接就放这个，啊，直接就放这个这个香辣这个蝎子香辣蟹啥的啊，就就把这个切块扔进去，扔进去之后呢，咱们这时候呢不要吝啬，可以放点醋。啊，放点酱油啊，老老老抽，啊，然后呢，再放点什么郫县豆瓣酱，啊，颠一下勺，啊，放一放一瓶啤酒，如果水不够，放两瓶，或者再放点水，盖上锅一焖，老香了，真事儿了，绝对好吃啊！好，那打呃幻魔秒掉了。这个游戏挺有意思啊，就你把 BOSS 打死了之后呢，它的血血量特别慢，然后这个血量慢之后呢，它变成幻魔。对吧？你就得等他，你还得等他。好，开始小兵啊，用这个小兵往前顶。这里面呢，它是不会无限连的，一旦打到一定血量之后呢，这个大幻魔呢就会就会强行遁入幻境。但是它遁入幻境之后呢，咱们可以用一手灭啊。小龙女现在包里有个灭，然后直接把这个幻境给灭掉。我们看看。玄冰斧，好，直接强行遁入幻境。如果要是杀悟境的话，咱们也可以遁入遁入到大幻魔的幻境啊。但是如果你不遁他的话，他就他也遁你。血杀一点，第一时间一个灭。啊，小龙女这个，哎呦，这个身材是真好，实话实说啊。而且穿的还是那个包臀超超短裙，还咧咧口。好，直接玄冰斧玄死。啊，这样的话我们可以看到从里面爬出一个唐僧，很厉害啊。好、啊，那么可以看到啊，真的是二十七分钟多，啊，不到二十八分钟就通关了，很厉害啊！最后，最后也是感谢感谢咱们的两位高手给大家伙带来的精彩解说。这个速通吧，有时候你还没怎么吹，这个游戏就过去了。技巧方面上呢，大家伙都知道还是有一定的套路。最终，唐唐僧呢是被封为这个呃功德佛啊，你看金金身啊，这个确实是很厉害，金铲子啊，有点东西。好，感谢大家的收听。如果大家伙喜欢小狼解说，可以选择一键三连支持我狼。我们下期再见吧。